எக்ஸல் மேக்ரோஸ பேசிக் லெவல் ஆரம்பிச்சு ஒரு நல்ல லெவல் வரைக்குமே மல்டிபிள் வீடியோஸா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எடுக்கிறதா இருக்க நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க நான் கேட்கும் போது ஃபேஸ் டூல எடுக்கிறேன் ஃபேஸ் டூல எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் இப்போ ஃபேஸ் டூவை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நிறைய வீடியோஸ் பப்ளிஷ் ஆகும் ஃப்ரம் த பிகினிங் டில் த எண்ட் எல்லா வீடியோ நீங்க பாப்பீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்பர் எக்ஸல் கத்துக்கணும்னு ஃபீல் பண்றவங்க எல்லாருமே மேக்ரோவும் கத்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க அப்போ தான் அவங்களால ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலில் போக முடியும் மேக்ரோன்றது உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கும்ல எக்ஸலில் நார்மலாக பண்ணுற டாஸ்க்கு ரொம்ப குயிக்காக பண்ணுறதுக்கு மேக்ரோ யூஸ் ஆகும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க உங்களுக்கு புரியும் ஃபைன் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்காக செல் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் செல் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப பேசிக் தான் இந்த வீடியோ ஒருவேளை நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருந்தால் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒருவேளை இன்டர்மீடியட் லெவலில் இருப்பாங்கல்ல எனக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸல் பற்றி தெரியும் மேக்ரோ பற்றியும் கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் பார்க்கலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கிறவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க மேபி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸில் இருக்கவங்க மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணுங்க மற்ற எல்லாருமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோவில் செல் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் செல் ரெஃபரன்ஸ்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கட்டாயமாக சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போதே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே மெயின் சாப்டர்க்குள்ளே போகும்போதே எனக்கு உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸை முதல்ல கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே நீங்கள் இந்த எக்ஸல் வீடியோ லைக் பண்ணுறீங்களா இல்லையா லைக் நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஆஸ் வெல் அஸ் கமெண்ட்லேயும் உங்களுடைய நார்மல் ஃபீட்பேக்காக கொடுங்க ஸோ தட் எனக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலில் இந்த எக்ஸ்பெஷலி இந்த மேக்ரோ வீடியோ கொண்டு போகிறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எக்ஸல் விபிஎம் மேக்ரோ அப்படின்றது ஒரு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது அப்படின்றதுனால இதில் அந்த பேசிக்கான ஸ்டஃப்பையும் நம்ம பார்த்துடுவோம் எக்ஸலில் பண்ணுற ஒரு சில டாஸ்க்கை குயிக்காக பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் விபிஏ மேக்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு விபி எடிட்டர் நீங்கள் என்பிள் பண்ணணும் விஷுவல் பேசிக்ஸ் என்ற அந்த பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலமாக கொஞ்சம் எக்ஸலுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு எடிட்டர் உங்ககிட்ட இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல போனீங்க அப்படின்னா டெவலப்பர் டூலில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கும் டெவலப்பர் டூல் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைல் போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா டூல் இல்லையா இது ஸோ கஸ்டமைஸ் டிபன்குள்ளே போங்க கஸ்டமைஸ் டிபன்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல டெவலப்பர்னு ஒரு டூல் இருக்கும் அதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி எனேபிள் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகிடும் இந்த இடத்துல டேப் மாதிரி வந்துடும் சரிங்களா இதுக்குள்ளே மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் மல்டிபிள் குரூப்ஸ் இருக்கும் கோட் ஆடின்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே இந்த கோடுன்றதுக்குள்ளே இந்த விஷுவல் பேசிக்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு விஷுவல் பேசிக்ஸ் எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே விஷுவல் பேசிக்ஸ் ஃபார் அப்ளிகேஷன் தான் விபிஏன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் அந்த எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் விஷுவல் பேசிக்ஸ் ஃபார் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே இந்த நேம் எல்லாம் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் பிளாங்காக இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு மாடியூலை இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் மாடியூல் அப்படின்றது இன்சர்ட் போனீங்கன்னா மாடியூல் இருக்கும் ஓகேவா இதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு பிளாங்க் ஸ்பேஸ்க்கு வரும் இந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் கோடிங்கை எழுதலாம் இங்கே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு மாடியூலும் இந்த இடத்துல தெரியும் மாடியூல்ஸில் இந்த மாதிரி மூணு மாடியூல்ஸ் நான் இதில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா எனக்கு மூணு ஷீட் இருக்கு இல்லையா ஷீட் ஒன் ஷீட் ஒன் ஷீட் த்ரீ இருக்கு ஒரு 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 இதுவுமே இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் இதுக்குள்ளே கூட நீங்கள் போயிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணி கோடு எழுதலாம் ஓகே அது மாதிரி எங்கே எழுதணும் எப்போ எழுதணுன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பட் மாடியூல்குள்ளே எழுதுறது பேசிக்காக எழுதுவாங்க மாடியூல்குள்ளே எழுதுனீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மேஜராக பண்ண முடியும் பட் இந்த இடத்துல உள்ளே கிளிக் பண்ணி எழுதுறதுலையும் இந்த இடத்துல டபுள் கிளிக் பண்ணி எழுதுறதுலையும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு சரியா அப்படி இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இது உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் விண்டோ இல்லையா ப்ராஜெக்ட் விண்டோ வியூ போனீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் கோடு எழுதணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இரு
ஓகே இந்த டெவலப்பர் டூலில் பார்த்து ஒன்றும் பயந்துடாதீங்க இந்த டூல்குள்ளே போனீங்கன்னா இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயங்களும் இதில் இருக்குது அதை நம்ம கட்டாயமாக ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைன் அதுக்கப்புறம் செல் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் என்ன செல் ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் முதல்ல நான் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் விஷுவல் பேசிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதையும் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஸ்பிரிட் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இல்லை இங்கே நான் சொல்லும்போது உங்களால் அந்த இதை பார்க்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நேவிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஃபைன் செல் ரெஃபரன்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு சில விஷயமும் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா மேக்ரோ என்னென்ன பண்ணும் மேக்ரோவால் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சின்னதாக கொடுத்துட்றேன் ஸோ தட் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக பார்க்கவும் என்ன பண்ண போகிறோன்றதை கொஞ்சமாக நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணவும் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபைன் இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணு அப்படின்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல கோடு எழுதலாம் செலக்ட் பண்ணி இப்படி செலக்ட் பண்ணு இல்லைன்னா செலக்ட் பண்ணி டெலீட் பண்ண அந்த இடத்துல உள்ளது செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கலர் கொடுக்கணும் போல்டு பண்ணணும் இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே எக்ஸல்ல நீங்கள் என்ன ஈவெண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஈவெண்ட்டை நீங்கள் இந்த இடத்துல கோடாக எழுதணும் கோடாக எழுதுனதுக்கப்புறம் அந்த நீங்கள் எழுதின கோடு படி இந்த இடத்துல ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கும் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அந்த ஆக்ஷன்ஸ்ன்றது என்ன ஆக்ஷனாக வேணால் இருக்கலாம் ஒரு சார்ட்டை கிரியேட் பண்ணு இந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணி கார்ட்டை கிரியேட் பண்ணு ஒரு ஷேப்பை கிரியேட் பண்ணு இந்த ஃபார்முலா காப் பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணு அந்த ஃபார்முலா காப் பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணு அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களாக இருக்கலாம் அப்படின்றதுனால கோட் நம்ம எப்படி எழுதுகிறோன்றதை பேஸ் பண்ணி மேக்ரோ நடக்கும் கோட் என்ன பண்ணுறோமோ அது பேஸ் பண்ணி மேக்ரோ ரன் ஆகும் அவ்வளோதான் நீங்கள் தப்பாக கோட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் தப்பா ரன் ஆகும் நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா அதுவும் கரெக்ட் ஆகும் அதுக்கு தெரியாது இல்ல நீங்க பண்றது தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போது ஸோ மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணும் போது கரெக்டா பண்ணணும் நல்லா செக் பண்ணி ரெண்டு மூணு வாட்டி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்த்து ஓகே இந்த மேக்ரோ கரெக்டா ரன் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் அது நீங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்களும் அதை ட்ரஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் டைரக்டா கோட போட்டுட்டு ஆ ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு யாருக்காவது கொடுத்தாலும் நீங்கள் அதை ரன் பண்ணாலும் அது என்ன ரன் பண்ணுன்றது கோடை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குன்றதுனால தப்பாக நீங்கள் கோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தப்பாக தான் நடக்கும் ஸோ சாம்பிள் டேட்டா வச்சு முதல்ல செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரியல் டேட்டா கூட இதை இன்டர்கிரேட் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம இப்போ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் அந்த இடத்துல கோட் பண்ண போகிறேன் கோட் பண்ணதை பேஸ் பண்ணி எப்படி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது எப்படி செல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்ற இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு செல்லில் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா எக்ஸல்ல நீங்க இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணா செலக்ட் ஆகிடும் ரைட்டா அது மாதிரி செலக்ட் பண்றதுக்கு எப்படி கோட் டெவலப் பண்றது மேபி இது சின்ன லெவலா உங்களுக்கு தெரியலாம் என்ன கோடிங் இது செலக்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் கோடிங்கா எஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்க கோடிங் தான் போடுறோம் ஒரு சின்ன மூமெண்ட்டுக்கும் நீங்க போடுற கோடிங் தான் ஒர்க் ஆக போகுது ஃபர்ஸ்ட் கோடிங்கை போடுறதுக்கு மட்டும் டைரக்டா கோடிங் அப்படின்னு கீ பண்ற முடியாதுன்றதுனால ஒரு சில மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சப் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க சப் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எழுதுகிற கோடிங் வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரியாக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஃபார்முலாவே க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த ஃபார்முலாவை அந்த இடத்துல நீங்கள் கஸ்டமைஸ்டு ஃபார்முலாவாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் எப்படி வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு சம்னு போடுறோன்னா சம் வருது இல்லையா அந்த சம் மாதிரியே டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்முலாவையும் உங்களால் மேக்ரோ மூலமாக கஸ்டமைஸ்டு ஃபார்முலாவையும் உங்களால் மேக்ரோ மூலமாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஃபைன் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க தானே போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதை முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் ஓகே பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சப் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணணும் சப்னா சப் ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் சப்னு ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு மேக்ரோக்கு இப்போ நம்ம பண்ணுறது தான் மேக்ரோ இல்லையா ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஓகே செலக்ட் செல்லுன்னு கொடுத்துக்கலாமா சும்மா நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஹைஃபன் போட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நேமை கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்குமே ஒரு நேம் தான் இந்த மேக்ரோடைய நேம் செலக்ட் செல் அப்படின்றது ஓகேங்களா
ட்ரைனிங்க்கு நம்ம போல பட் ஓகே எல்லாமே நல்ல பேசிக் ஸ்டாஃப் தானே ஓகே எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ரேஞ்சை யூஸ் பண்ணி எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகேங்களா ஆர்ஏஎன்ஜிஇ இதில் இன்னும் நீங்கள் ரொம்ப டெப்த்தாக நீங்கள் போகணும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் இது பேசிக்காக ரேஞ்சுன்னு போட்டுட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் நம்ம இப்போ என்ன செலக்ட் பண்ணலாம் பி ஃபைவை செலக்ட் பண்ணலாமா அப்போ பி ஃபைவ் டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டாட் செலக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் ஒரு மேக்ரோ ஓகே இது சின்ன மேக்ரோ இது ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் டி த்ரீல உள்ள கர்சர் பி ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரைட்டா ரன் பண்றதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ரன் பண்றதுக்கு இந்த கோடிங் குள்ள நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் ஃபைவ்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்கும் ஷார்ட் கட் இருக்கும் உங்களுடைய கீபோர்டில் அதை நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பேசிக்கா மேக்ரோ ரன் பண்றதுக்கு எஃப் ஐ நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நார்மலான மெத்தடும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல இந்த இடத்துல ரன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் எஃப் ஃபைவ் தான் அதோடைய ஷார்ட் கட் இங்கேயும் தெரியுது ரன் சப் ஸ்லாஷ் யூசர் ஃபார்ம் அதையும் நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரன்ன்ற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பட்டன் நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் என்ன ஆகுது பாருங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த கோட் ரன் ஆகி பி ஃபைவை செலக்ட் பண்ணுது இன்னொரு கோட் போடுவோமா இது கிளேம் ரேஞ்ச் ஓப்பன் பிராக்கெட் டபுள் கோட்டில் ஏ செவனையும் செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் போடுறீங்கன்னா ஃபைனலாக நீங்கள் எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு பி ஃபைவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஏ செவனில் போய் கர்சர் நிற்கும் பார்த்துருவோமா எஸ் இப்போ இந்த இது மட்டும் தான் நடந்த மாதிரி தெரியுது பட் இதுவும் நடந்திருக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு தெரியும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கீபோர்டில் எஃப் ஃபைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோட் ரன் ஆக ட்ரை பண்ணுது செகண்ட் நான் வந்து எஃப் ஃபைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த கோட் ரன் ஆகிடுச்சு பி ஃபைவை செலக்ட் பண்ணிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஓகே நீ எஃப்ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணனா ஏ செவனையும் செலக்ட் பண்ணிடுச்சு கோடு முடிஞ்சிருச்சு மேக்ரோ நீங்கள் ரன் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய கோடை நீங்கள் என்னன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு செலக்ஷன் மெத்தட் தான் பார்த்துருக்கோம் எப்படி சிம்பிளாக ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணுறது இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரேஞ்சு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது பேசிக்காக உங்களுக்கு செல்லு தான் என்ன ரேஞ்ச் தான் என்று ரொம்ப பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஒரு செல் இது ஒரு செல் இது ஒரு செல் இது ஒரு ரேஞ்ச் மல்டிபிள் செல்ஸை செலக்ட் பண்ணால் தட் இஸ் கால் ரேஞ்ச் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு டைரக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பி ஃபைவ் சி ஃபைவ் சி செவன் கொடுத்துடலாம் ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்றத நெக்ஸ்ட் மேக்ரோவில் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேக்ரோவை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் மேக்ரோ கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு நியூ சப்பை க்ரியேட் பண்ணணும் சப் மேக்ரோக்கு நேம் கொடுக்கணும் செலக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ரேஞ்சுன்னு கொடுத்துக்குவோம் ரேஞ்ச் ஓப்பன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இந்த நேம் தான் இந்த மேக்ரோடைய நேம் இந்த சப் ப்ரொசீஜருடைய நேம் சரியா இதில் என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி ரேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ரேஞ்சுனா என்ன இங்கே நம்ம கொடுத்தோம்ல ரேஞ்சுன்னு கொடுத்து செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரேஞ்ச் ஓப்பன் பிராக்கெட் டபுள் கோட்டில் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான கோடிங்கை கீப் பண்ண போகிறோம் என்ன ரேஞ்ச் கொடுக்கலாம் ஏ ஒனில் இருந்து கோலன் சி டென் வரைக்கும் கொடுக்குறேன் சரிங்களா நார்மலாக இது உங்களுக்கு நார்மலான ரெஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டாட் செலக்ட் போட்டால் செலக்ட் பண்ணோம் அது மாதிரி டாட் கிளியர்னு போட்டால் கிளியர் பண்ணோம் டெலிட் பண்ணிவிடும் ஃபைன் செலக்ட் பண்ணுறது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரேஞ்சுன்னு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டில் டபுள் கோட்டில் எனக்கு தேவையான ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு ரேஞ்ச் அசியூம் பண்ணுறதுனால ரேஞ்சை நம்ம இப்படி தான் இன்புட் பண்ணணும் டாட் செலக்ட் போடுறதுனால இந்த ரேஞ்சை இது செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுவோம் எஃப் ஃபைவை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் ஷார்ட் கட் இல்லையா எஃப் ஃபைவை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நான் கொடுத்த ரேஞ்ச் செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் பண்ணுறதுலேயே மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்குன்றதை நீங்கள் இதில் கட்டாயமாக புரிஞ்சுட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக செலக்ட் பண்ணுறதை தெரிஞ்சுருப்பீங்க செகண்டில் ஒரு ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணுறதை பற்றி புரிஞ்சுருப்பீங்க அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிபிள் ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் மல்டிபிள் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீட் வரலாம் இல்லை இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணி இந்த ரேஞ்சில் உள்ள கண்டென்ட்டை
உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ப்ராப்பரான நேமை கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஓகே அப்படி கொடுக்கும்போது உங்களால் ஈஸியாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு தேட வேண்டியதில் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் மேக்ரோஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க டிஃப்ரெண்டான கோட்டில் எந்த கோடுக்கு எந்த நேமில் எந்த கோடு இருக்குன்னு தெரியணும் இல்லை அப்போ நேமை நீங்கள் ப்ராப்பராக க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல என்ன கோடிங் போடுறீங்களோ அது ரெலவெண்ட்டான ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் நேம் அந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கணும் நேமை நீங்கள் கொடுக்கும்போது இப்படி தான் கொடுக்கணும் ரைட்டுங்களா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஸ்பேஸுக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் அண்ட்ரோஸ் கோர் கொடுத்துக்கலாம் டிஸ்கிரிப்டிவாக இருக்கணும் ஆனால் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம மல்டிபிள் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரியே நீங்கள் பண்ணுங்கள் ரேஞ்ச் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் டபுள் கோட்டில் இதை ஆரம்பிங்க மல்டிபிள் ரேஞ்ச் நம்ம கொடுக்கலாமா இந்த ரேஞ்சே கொடுத்துக்கலாம் டி டூ டி டூனு அந்த ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணணும் அது அதில் இருந்து இ ஃபோர் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணணும் இ ஃபோர் கமா போடுங்க ஸோ கமா போடும்போது மல்டிபிள் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜி த்ரீ ஜி த்ரீ கோலன் எங்கே முடிக்கிறோம் ஐ ஃபைவ் ஐ ஃபைவ் கமா அடுத்த ரேஞ்ச் வந்து C7 C7 செவன் கோலன் இ லெவன் இ லெவன் போதும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நீங்கள் பாட்டிக்கலாம் டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ப்ராக்கெட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டாட் செலக்ட்னு போடணும் இந்த இடத்துல செலக்ட்னு போடுறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் செலக்ட்னு போட்டு டவுன் பண்ணும் போதே அதுவே அலைன் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணும் இப்போ இது சும்மா நம்ம எஃப் ஃபைவ்னு கொடுப்போம் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நான் இதில் சும்மா வெளியே கிளிக் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே நான் இந்த இடத்துல எந்தெந்த ரேஞ்சை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ரேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆச்சு மல்டிபிள் ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் இந்த கோடை நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் நல்லா நல்லா அதை பார்த்துக்கோங்க தென் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணும்போது கூட இந்த கோடை நீங்கள் இதே மாதிரி கீப் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு தேவையான அவுட் புட் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு இது பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா ஒரு ரோ என்டையர் ரோ ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாகவே உங்களால் பண்ண முடியும் அதுக்கும் நீங்கள் ஒரு மேக்ரோ க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லை இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மேக்ரோ நான் ஏன் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளேயே ஒரு என்ட்ரி கொடுத்து கூட நீங்கள் பண்ணலாம் பட் இந்த ஆக்ஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆக்ஷன் நடக்கும்னு உங்களுக்கு புரியாது என்ன நடந்துச்சுன்றதுனால நான் இதை தனித்தனி மேக்ரோவாக டிஃப்ரெண்ட் நேம்லேயே க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் இதை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் இல்லையா அப்போ நீங்கள் இதை பார்க்கும் போது கூட உங்களுக்கு ஈஸியான நேமில் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் ஈஸியாக அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இதுக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் சப்புன்னு ஒரு நே ஒரு மேக்ரோவை க்ரியேட் பண்ணுறேன் சப்புன்னு ஆரம்பிக்கிறேன் என்ன நேம் கொடுக்கலாம் ஒரு ரோவை தானே செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அதே மாதிரியே செலக்ட் ரோனே கொடுத்துட்றேன் செலக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ரோ ஓகே ரோவை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரேஞ்ச் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் டபுள் கோட்டில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரோ அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ தானே ரோ அதே மாதிரி ஏபிசிடின்றது காலம் அப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீன்றதா ரோ அப்போ ஒன் ஃபுல்லாக தானே செலக்ட் பண்ணணும் அதனால ஒன் கோலன் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா டபுள் கோட் க்ளோஸ் பண்ணி ப்ராக்கெட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி டாட் செலக்ட் கொடுத்துட்டு இதை ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒன் அப்படின்ற ரோ ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் ரன் பண்ணி பார்ப்போமா எஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும்ல ஒரு செல்லை செலக்ட் பண்ணுறதுல ஆரம்பிச்சு ஒரு ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணுறது பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மல்டிப்பிள் ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ரோவை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் ரோஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் செலக்ட் சாரி சப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சப் செலக்ட் அண்ட் ஸ்கோர் மல்டிபிள் ரோஸ் நீங்கள் நேம் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இப்போ டிஸ்கிரிப்டிவாக இருக்கணும் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே அதே மாதிரி ரேஞ்ச் போட்டுட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் டபுள் கோட்டில் மல்டிபிள் ரோஸ் தானே எனக்கு வந்து ஒன் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு ரோ செலக்ட் ஆகணும் கமாம் தென் ஃபைவ்ன்ற ரோவும் செலக்ட் ஆகணும் கமாம் செவன்ன்ற ரோ செலக்ட் ஆகணும் செவன் செவன் போதும் டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ப்ராக்கெட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணி டாட் செலக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ரெஃபர் பண்ண எல்லா ரோவும் செலக்ட் ஆகும் ஒன் ஃபைவ் ஒன் செவன் செக் பண்ணிடுவோமா எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஸ் ஒன் ஃபைவ் செவன் செலக்ட் ஆகிருக்கு மல்டிபிள் ரோஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்
of rows அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்க ஸ்மால்ல போடலாம் கேப்ஸ்ல போடலாம் அது உங்க விஷயம் தான் நீங்க எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஓப்பன் பேக்கெட் க்ளோஸ் பேக்கெட் என்ட் என்ன கோட் எழுத போறோம் இதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரேஞ்ச் ஓப்பன் பிராக்கெட் டபுள் கோட் ஓகே இதுக்கப்புறம் தான் நீங்க யோசிச்சுக்கணும்ல ரேஞ்ச் எப்படி டிஃபைன் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்ல இருந்து ஆர் டூல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் செகண்ட் ரோல இருந்து செவன்த் ரோ வரைக்கும் செலக்ட் ஆகணும் டாட் செலக்ட் இப்ப இதுல கொடுத்த மாதிரி செகண்ட் ரோல இருந்து செவன்த் ரோ வரைக்கும் செலக்ட் ஆகுதான் செக் பண்ணிடுவோமா ரன் எஸ் செகண்ட் ரோல இருந்து செவன்த் ரோ வரைக்கும் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா நான் சொல்றதுனால டைம் அதிகமாகுது பட் கட்டாயமா இந்த எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செலக்ஷனும் உங்களுக்கு நிறைய டைம்ல யூஸ் ஆகும் ஓகே மேக்ரோ ரன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி தான் நீங்க கோடு எழுதணும் அப்பதான் அது நடக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரோஸ பத்தி நம்ம பாத்துட்டோம்ல இப்போ காலம் லெவல்ல எப்படி பிளே பண்றது ரோக்கு எப்படி ஒன் டூ த்ரீயோ காலம்க்கு ஏபிசிடி ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு காலமை செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே காலம்ன்றது இது நம்ம காலம் சொல்லுவோம் இது ரோ சொல்லுவோம் பேசிக் ரைட் சப் ஸ்பேஸ் Select a column. Close bracket, open bracket, enter. இப்போ இந்த இடத்துல எந்த காலம்னு கொடுக்கலாம் காலம் பியில செலக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு செல்ல செலக்ட் ஆகி இந்த செல் காலம் பியில இருக்கு இப்போ நான் காலம் டி செலக்ட் ஆகணும்னு கொடுக்க போறேன் ஓகே ரேஞ்ச் ஓப்பன் பிராக்கெட் டபுள் கோட் ஏ தானே செலக்ட் ஆகணும் ஸோ ஏ கோலன் ஏ டபுள் கோட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் டாட் செலக்ட் தட்ஸ் இட் எப்படி ரோக்கு ஒன் ஒன் கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகுதோ டூ டூ கொடுக்கும்போது செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஏ ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் செலக்ட் ஆகும் நம்ம இப்போ சி காலம் தானே செலக்ட் ஆகிறதா பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் சி சின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஒருவேளை சி செலக்ட் ஆகணும்னா சி சி செலக்ட் ஆகும் ஃபைன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இது ஒரு காலம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி பண்ணணும் இதே மாதிரி ரோக்கு நம்ம எப்படிலாம் மல்டிபிள் லெவலில் செலக்ட் பண்ணமோ மல்டிபிள் லெவலில் கோடு போட்டமோ அதே மாதிரி காலம் கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மல்டிபிள் லெவலில் உங்களுக்கு செலக்ஷன் நடக்கும் காலம் லெவலில் இப்போ மல்டிபிள் காலமாக செலக்ட் பண்ணுறதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் சப் செலக்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் மல்டிபிள் காலம் ஓப்பன் பேக்கெட் க்ளோஸ் பேக்கெட் என்ட்ட ரேஞ்ச் தான் போடணும் இல்லையா ரேஞ்ச் மட்டும் தான் இல்லை நிறைய மெத்தடில் நீங்கள் இதை சொல்லலாம் இதை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாம் கோடு எழுதலாம் பட் பேசிக்காக நம்ம போடுறதுனால ரேஞ்ச் வச்சு முதல்ல ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் தென் அட்வான்ஸ் லெவலில் நம்ம போகலாம் என்ன பண்ணலாம் எந்தெந்த காலம் செலக்ட் பண்ணலாம் பி காலம் செலக்ட் ஆகணும் பி கோலன் பி கமா டி கோலன் டி கமா எஃப் கோலன் எஃப் போட்டுட்டு டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ப்ராக்கெட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணி டாட் செலக்ட் கொடுத்தோம்னா கூட முடிச்சிட்டோம் ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம் என்ன வருதுன்னு எஸ் பிடிஎஃப் இங்கேயும் அதே மாதிரி பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கோம் செலக்ட் ஆகிருக்கு சூப்பர் ஓகே உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும்னு நான் நம்புகிறேன் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியுன்றதுனால ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலில் உள்ளவங்க இதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் பெகினர் மட்டும் பாருங்கள் ஓகே ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் காலம் செலக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் காலமாக செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல மேலே ரோ செலக்ட் பண்ணுறது கொடுத்த அதே கான்செப்ட் தான் சப்னு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் Select range of column open bracket close bracket enter அதே மாதிரி ரேஞ்சுன்னு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டபுள் கோட் எந்த ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ண போறீங்க எப்படி ஒன் டு ஃபைவ் ஒன்று ரோவை கொடுத்தோம் அதே மாதிரி சி டு ஜி அப்படி கொடுக்கலாமா சி கோலன் ஜி டபுள் கோட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் டாட் செலக்ட் இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் கீ பண்றதுக்கு முன்னாடி டாட் வச்சுட்டு எஸ் இ எல் இன்னு கொடுக்கும் போதே செலக்ட் பண்றது கீழே வந்துருச்சு அப்படிதான் இந்த இடத்துல தெரியுது இந்த இடத்துல இன்டெலிஜென்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது இப்போ செலக்ட் பக்கத்துல வந்துருச்சுன்றதுனால ஃபுல்லா நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை செலக்ட் கீ பண்ண அவசியம் இல்லை வந்ததுனால டேப் கொடுத்தீங்கனாலே அந்த செலக்டும் அந்த இடத்துல வந்துடும் தென் நீங்க ஒரு சும்மா கீழே உங்களுடைய காசு ரொம்ப பண்ணீங்கன்னா அந்த கோடு அலைமெண்ட் எல்லாமே பேப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் சி காலமில் இருந்து ஜி காலம் வரைக்கும் செலக்ட் ஆகணும்னு கொடுத்துருக்கோம் ரன் பண்ணி பார்த்துருவோம் ரன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எஸ் ரன் ஆகி சி காலம் டு ஜி காலம் என்டையர் காலமும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஐ திங்க் இது போதும் நினைக்கிற
இது ஒரு ஃபஸ்ட் வீடியோன்றதுனால அப்கம் வீடியோஸ் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணியே நான் டெவலப் பண்ணிட்டு போகுன்றதுனால நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயத்தையும் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுப்பீங்க இந்த மாதிரி கோடெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கீயே பண்ணிவிட்டு எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணால் ரன் ஆகுது இதை கிளிக் பண்ணால் ரன் ஆகுது இன்னும் வேறு என்ன மெத்தடில் ரன் பண்ணலாம் இந்த மேக்ரோவை எங்கேருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கூட நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போது நீங்கள் இந்த மேக்ரோ ரன் பண்ணணும்னா இந்த விண்டோக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ரன் பண்ண அவசியம் இல்லை இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினச்சிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க இந்த மாதிரி இருக்குங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல இங்கே டெவலப் டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக்ரோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன மேக்ரோவுக்கு எல்லாமே காமிக்கும் அது நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ண மாடியூல் என்னது மாடியூல் ஒன் அப்படின்ற மாடியூல் ரைட்டா நிறைய மாடியூல்ஸ் இதில் இருக்குது இதில் மாடியூல் ஒன்னில் செலக்ட் அ செல்ன்றதை நம்ம வந்து ரன் பண்ணலாம் செலக்ட் அ காலமாக கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணோன்னா அந்த மேக்ரோவில் செலக்டே காலமில் என்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த காலம் செலக்ட் ஆகும் ஓகே இப்படி ரன் பண்ணுறது ஒரு மெத்தட் நார்மலாக இந்த இதை கிளிக் பண்ணி பண்ணுறது ஓகே இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா நீங்கள் ஒருவேளை இந்த இதில் வந்து பாக்ஸை போட்டுட்டு அந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணும் போது ரன் ஆகணும்னு நீங்கள் கொடுக்கும் போதும் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் நார்மலாக நான் ஒரு ஷேப் ஹில்லி ஸ்டேஷனில் போயிட்டு ஒரு ஷேப் எடுத்துக்கிறேன் ஷேப் எடுத்துகிட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த ட்ராப்பில் இந்த ஷேப்பில் கிளிக் இயர்னு கொடுத்துட்டு இதை அழகாக நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் சென்டர் அலைமெண்ட் பண்ணி போல்டு பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பட்டன் மாதிரி ஓகே ஷேடோ கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அசைன் மேக்ரோன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன மேக்ரோவில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ இந்த எக்ஸல்ல எல்லாமே வரும் நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்குது ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு மாடியூல் இருந்துச்சு நான் ஒரு மாடியூல் கிரியேட் பண்ணேன் என்னுடைய மாடியூல் ஒன்றுன்னு இருக்குது இந்த மாடியூலில் இந்த மல்டிபிள் காலம் என்ற இது செலக்ட் பண்ணி நான் ஓகே பண்ணனா இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணால் இது ரன் ஆகிற மாதிரி செட் ஆகிடும் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி அசைன் மேக்ரோ கொடுத்தோம் ஸோ இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆச்சு இந்த விண்டோவில் நீங்கள் எந்த மேக்ரோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிங்களோ அந்த மேக்ரோ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்ம இதே பண்ணிடலாம் செலக்ட் மல்டிபிள் ரேஞ்சின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கொண்டு போகும்போது உங்களுக்கு கர்சர் மாறும் நார்மலாக இப்படி ஆகாது பட் மேக்ரோ நீங்கள் அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் அப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் பண்ண இடத்துல எந்த மேக்ரோ அசைனாக இருக்கோ அந்த மேக்ரோவில் என்ன கோடிங் எழுதியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்ஷன் நடக்கும் என்ன பெனிஃபிட்னா மேக்ரோன்றது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுங்க சரிங்களா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டியான விஷயமே நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கும் மேக்ரோ பண்ணி பண்ணுறதுக்கும் பயங்கரமான டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் கண்ணில் பார்க்க முடியும் ஓகே இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் பேசிக்காக மேக்ரோ நான் என்ன அப்படின்றதுல ஆரம்பிச்சு மேக்ரோடைய அந்த டெவலப் டூலை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது தென் விஷுவல் பேசிக்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது மேக்ரோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது விபிஏ எடிட்டர்னு ஒரு விண்டோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுவில் எந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறது கோட்டை டைப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேசிக்கான ஸ்டஃப்பில் அப்படியே ஆரம்பித்து தென் ஒரு மாடியூலை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி அந்த மாடியூலுக்குள்ளே கோடிங்கை டைப் பண்ணி கோடிங்கை டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி ஷார்ட்கட் மூலமாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எஃப்ஐன்னு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா தென் எப்படி அதை ரன் பண்ணுறது நார்மலாக அப்படின்னு ஒரு ஒரு கோடிங்காக நம்ம பண்ணி பார்த்தோம் எப்படி ஒரு கோடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சப்னு போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தென் அதுக்கு ப்ராப்பரான நேம் கொடுக்கணும் இந்த நேம் தான் அந்த மேக்ரோடைய நேம் தென் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் டபுள் பிராக்கெட்டை போட்டு இது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் தென் இதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு கோடை கீப் பண்ண போகிறீங்க இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம் தென் இந்த கீப் பண்ண கோடிங் தான் ரன் ஆகும் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஃபைனலாக உங்களுக்கு எப்படி இந்த க்ரியேட் பண்ண கோடிங்கை மேக்ரோவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எக்ஸல் குள்ள இருந்துன்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல இதை கிளிக் பண்ணா மேக்ரோஸ் லிஸ்ட் ஆகும் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஆல்ட் எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் மேக்ரோஸ் தெரியும் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாக்ஸ்ல கிளிக் பண்ணி மேக்ரோ வாசைன் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் ஃபைனலா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல சொல்லித்தரேன் என்னன்னா மேக்ரோக்கு எப்படி ஷார்ட் கட் அசைன் பண்றது ஷார்ட் கட் மூலமா ஒரு மேக்ரோ ரன் ஆகும்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காம அந்த பாக்ஸ் கூட
ரீசெண்ட்லி என் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணார் அவர் ஒரு குரூப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறார் ஆட் பண்ணிட்டுக்கப்புறம் என்னையும் அதில் ஆட் பண்ணிட்டார் தென் என்னை வீடியோ அதில் போட சொல்கிறாரு நல்ல விஷயம் இல்லையா நான் அதில் வீடியோ போடும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க அவருக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுன்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அது மாதிரி நீங்களும் ப்ரொடக்டிவாக பண்ணுவீங்க நான் எதிர்பார்க்குறேன் நல்ல விஷயத்தை நம்ம பண்ணுறதுக்கு யூஸிக்கவே வேணாம் ஓகே சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ